สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจอดก็จะมาทํารีวิวค่ะซึ่งรีวิวที่จะมารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสกินแคร์นะคะ,ะเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนหน้าตาค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสกินแคร์ของแบรนด์ลีจีฮัมนะคะลีจีฮัมนะคะเขาก็จะเป็นเวชสําอางจากประเทศเกาหลีซึ่งที่เกาหลีนะคะนอกจากว่าเขาจะขายพวกสกินแคร์แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีคลินิกทางด้านผิวหนังชื่อว่าคลินิกลีจีฮัมเหมือนกันนั่นเองนะะซึ่งผู้ที่ก่อตั้งคลินิกขึ้นมาก็จะเป็นดรลีดรจีแล้วก็ดรฮามนะคะสามท่านนี้เขาก็จะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังโดยเฉพาะซึ่งเขาก็จะคิดค้นสูตรต่างๆขึ้นมานะคะสำหรับแบรนด์ดีจีฮามเนี่ยต้องบอกกันว่านอกจากที่เขาจะวางขายตามคลินิกของเขาแล้วนะคะเขาก็จะวางขายนะคะตามเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีขายตามร้านยาทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นคนเกาหลีมากกว่า 90% นะคะจะรู้จักแบรนด์ลีจีฮัมแน่นอนค่ะแล้วก็สำหรับสกินแคร์ที่จะมารีวิวในวันนี้นะคะจะเป็นเซตสีทองค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะชื่อว่าด็อกเตอร์แคร์เซลเดิมนะคะตัวด็อกเตอร์แคร์เซลเดิมเนี่ยเขาจะเป็นสกินแคร์ที่มีสารสกัดจากสเต็มเซลนะคะซึ่งสกัดออกมาได้จากเห็ดทั้ง3ชนิดทั้งก็คือเห็ดหลินจือเห็ดถังเช่าแล้วก็สารขวางนั่นเองนะสรรพคุณที่เขาเคลมไว้ก็จะเป็นในเรื่องของแอนติวิงเคิล Advanced Extra Firming, Silky Hydrating แล้วก็ Intense Softening นะคะโดยหลักๆแล้วเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับความชุ่มชื้นริ้วรอยก่อนวัยแล้วก็ทำให้ผิวของเรายืดหยุ่นขึ้นด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันทีละตัวเลยนะคะว่าที่ได้รับมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยตัวนี้ก็จะเป็นโทนเนอร์ตัวนี้ขวดค่อนข้างใหญ่จังเลยทีเดียวนะคะเธอออมาในปริมาณทั้งหมด130 ml นะคะขวดข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งตัวโทนเนอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะสามารถใช้ได้กับสำลีหรือว่าถ้าเป็นซอนเนี่ยจะจะชอบปั๊มลงบนฝ่ามือแล้วก็ตบตบแล้วก็ตบลงบนใบหน้าได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเนื้อโทนเนอร์เดี๋ยวบีบให้ดูก่อนนะคะเนื้อโทนเนอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าคือไม่ได้เหลวเป็นน้ําเหมือนบ้านเราแต่ของเขาก็จะแบบว่ายังมีความเหลวที่แบบว่าดูแล้วโอเคยังเป็นโทนเนอร์อยู่นะคะแล้วก็กลิ่นกลิ่นของเขาจะหอมอ่อนๆคือชอบชอบกลิ่นนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขาใส่กลิ่นมาแบบว่าทําให้ไม่ฉุนจนเกินไปตัวโทนเนอร์พอทำไปแล้วมันก็จะซึมลงไปกับผิวของเราเลยนะคะหลังจากลงโทนเนอร์เสร็จแล้วนะคะตัวต่อไปที่จะใช้ในชีวิตประจําวันก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มนะคะตัวเซรั่มเนี่ยจะมาในปริมาณ46 ml ก็จะเล็กกว่าโทนเนอร์แต่ว่าขวดข้างในของเขานะคะนี่ลักษณะขวดก็จะคล้ายๆตัวที่เป็นโทนเนอร์เลยแต่จะมีปริมาณเล็กลงนะคะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยเนื้อของเขาก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าคือจะเข้มข้นกว่าโทนเนอร์นะคะตัวนี้ก็จะชุ่มชื้นแต่ว่าพอทาลงไปแล้วเนี่ยสักพักมันก็จะเริ่มซึมเข้าสู่ผิวของเราถ้าเป็นตอนกลางวันจะใช้โทนเนอร์แล้วก็ลงเซรั่มตามลงไประหว่างวันก็จะพบว่าไม่ทำให้ผิวมันระหว่างวันด้วยนะคะรอสักพักนะคะมันก็จะซึมลงผิวของเราหมดเลยนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นครีมบำรุงค่ะจะเป็นในเนื้อครีมมาในรูปแบบของกระปุกซึ่งตัวที่เป็นครีมนะคะจอดก็จะเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนก็คือใช้ร่วมกับโทนเนอร์เซรั่มแล้วก็ทาครีมตามลงไปตัวนี้จะเป็นกระปุกที่แบบว่าโอ้โหเข้มข้นมากเดี๋ยวเอาเนื้อให้ดูก่อนนะคะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าทาตอนกลางวันเนี่ยผิวจะแบบว่าโกลเหมือนสาวเกาหลีเลยแต่ว่าฉันเป็นสาวไทยนะคะคือไม่ไหวจริงๆตัวนี้จะแนะนำนะคะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือว่าคนที่มีริ้วรอยแล้วอะไรเงี้ยค่ะกลิ่นของเขาก็จะคล้ายๆกับโทนเนอร์แล้วก็เซรั่ม2ตัวเมื่อกี้เลยนะคะกลิ่นจะอ่อนๆพอๆกันสุดท้ายเลยจะเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นครีมสำหรับทา
เนื้อครีมมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นอะไรที่เข้มข้นมากนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูเวลาทาที่คอค่ะจอยก็จะทาได้ทั้งเช้าเย็นเลยตัวนี้ไม่ทําให้คอมันนะคะทาได้ทั้งเช้าและเย็นทาดีด้วยสําหรับบางคนนะคะที่แบบว่าอายุเริ่มเยอะแล้วคือมารู้ตัวอีกทีนึงอ้าวคอฉันเหี่ยวแล้วอะไรเงี้ยก็อย่าลืมทาคอกันด้วยนะคะหมดแล้วสําหรับสกินแคร์ที่จะมารีวิวในวันนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะคะดรแคร์เซลล์เดิมเนี่ยนะคะเขาก็จะเน้นคนที่ผิวแห้งแล้วก็ผิวที่มีริ้วรอยซึ่งถามว่าจอนมีริ้วรอยหรือยังแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีริ้วรอยนะคะแต่ที่ใช้เนี่ยเพราะว่าใช้เพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรนะคะตอนนี้ใช้มาได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆละพอตื่นเช้ามานะคะผิวมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าผิวนุ่มแล้วก็ผิวเด้งมากๆเลยแล้วก็มันช่วยปรับผิวของเราให้ดูฟูขึ้นแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะสำหรับตอนกลางวันจะใช้2ตัวอย่างที่บอกใช้โทนเนอร์แล้วก็ตามด้วยเซรั่มตอนเย็นกลับมาล้างเครื่องสำอางออกแล้วเนี่ยพบว่าผิวของเรามันนุ่มแล้วมันก็ชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ่ยชอบมากๆเลยก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ลองดูนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook v g h a m t h a i l a n d แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามจอนะคะฝากด้วยเพจใน Facebook นะคะ j o s s i e b e r r y Makeup Artist แล้วก็ใน Instagram j o s s i e b e r r y Makeup สำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะบ๊ายบายค่ะ